Cada año hay este sequía por... O sea, falta más agua para trabajar. No, este, no caen las lluvias a temporal, a, a cada... Este, cuando debe de ser las lluvias no caen, se van atrasando cada año y eso afecta a todo el campo. Desde hace un par de años, don Alberto ya no cosecha la misma cantidad de maíz y frijol. Asegura que se debe a la sequía, a que las lluvias se retrasan y el campo necesita agua para que los cultivos salgan adelante. Recuerda que en 2023 las milpas no crecieron adecuadamente y eso significa una pérdida económica para los productores. No, no crece el producto, vamos a decir el maíz, aunque se abone, lo que sea, pero ya no crece por falta de agua, no llena bien la, el maíz, no crece mucho la mazorca. Queda chiquita. Sí, queda pequeña y no, en sí ya no rinde el producto, como todo es caro, el fertilizante y trabajo todo, pues ya no, ya no rinde, ya no es que diga uno hay ganancias o lo que sea, no. Viendo humedad abajo, pues no crece ninguna este, otra semilla, lo que sea el maíz, frijol, pues no, todo necesita agua. Y si no hay agua, pues no crece, aunque venga uno y ponga uno la semilla. Especialistas de la Universidad Iberoamericana en Puebla aseguran que el problema de la sequía se agudiza conforme pasan los años. De acuerdo con el reporte del monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, 102 municipios poblanos se encuentran en condiciones de sequía de moderada a extrema, es decir, el 47% de la superficie del Estado, mientras que los 115 restantes están catalogados como anormalmente secos. Asimismo, este monitoreo reveló que en el centro del territorio nacional la sequía se incrementó de moderada a severa en estados como Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Desde hace algunos años, desde hace varios años, ya viene agudizándose más el problema de la sequía. Se, se espera que para este año, por ejemplo, sea un equivalente por ahí del 2011, que fue de los años mucho más secos en el estado, y se espera que para este 2024 pase algo similar. Entonces sí viene, sí viene bastante, bastante agudizado el problema. ¿no? Expertos indican que la sequía da origen a otras problemáticas, como la pérdida de cultivos y pastos, pero también representa un alto riesgo de incendios forestales. No es un fenómeno que se esté dando exclusivamente en Puebla, ¿no? Si quieres hablar de Estado, bueno, en, eh, a nivel mundial el agua se ha venido este, convirtiendo en, un, en una problemática en todos los sentidos, ¿no? Entonces no es exclusivo de que en la Sierra Norte, en el centro, en el sur, más bien eh, depende mucho de, del contexto en, el, en donde se esté. Pero problema, como problema, problema como tal es a nivel mundial. Los municipios de Francisco Z. Mena, Jalpan y Venustiano Carranza en Puebla, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, presentan una situación de sequía extrema. Con imágenes de Edgar González, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.